Всем привет! Вы смотрите видеообзор испытания и тест-драйв складного электровелосипеда или электробайка, или может мини-электрофетбайка Минако F10. Это кому как удобнее. С вами, как всегда, Роман, испытатель электротранспорта. Погнали! По ямку как он мягонько идет, прям мне нравится, кайфую с этого. Реально как на мячике, друзья. Ё-моё, он тянет! Обалдеть! Так, метр девяносто один на велике. Чувствую, дальше придется крутить педали. В этом видео вы узнаете все о новом электровелосипеде Минако F10. Замерю реальную скорость и дальность поездки. Расскажу о преимуществах и недостатках данной модели. Запасайтесь кустяшками и подписывайтесь на канал. Впереди, как всегда, очень много интересного. Внешний вид – это отдельная история, которой необходимо уделить некоторое внимание. Смотрится электровелосипед на все 100. Казалось бы, скромные габариты не заслуживают громкого звания фэтбайка. Но не торопитесь с выводами. Этот зверек имеет довольно агрессивный дизайн и благодаря широким колесам чувствует себя прекрасно не только на городских улицах, но и в условиях бездорожья. Как раз ввиду меньшего радиуса этот электровелосипед можно назвать настоящим универсалом. Высокая маневренность во время езды, какая-никакая, но все же возможность транспортировки в общественном транспорте, поездки в условиях пересеченной местности и многое другое. От скорости и комфорта поездки до вместительности и широкого функционала создают ореол незаменимого помощника в повседневной жизни для всех любителей велосипедов без исключения. Электрофотбайк Минако F10 имеет сразу несколько вариантов режимов поездки. Первый вариант и, пожалуй, самый интересный – трехскоростной, исключительно на электроприводе, без помощи педалей, где максимальная скорость, по заявлению производителя, достигает 40 км в час. Работает следующим образом. Под сиденьем расположен съемный аккумулятор с ключевым доступом. Первое положение ключа позволяет установить или извлечь батарею. Второе положение блокирует батарею в ячейке. Третье положение включает питание электровелосипеда. В нижней части с левой стороны руля расположен тумблер переключения скоростных режимов поездки с первого по третий. И давайте сразу замерим максималку у каждого из них. Для начала движения устраиваемся поудобнее и крутим правую ручку руля. Она же является ручка акселератора. Чем сильнее выкручиваем, тем выше скорость. Если вы не хотите постоянно нагружать кисть и поддерживать скорость самостоятельно, достаточно нажать на кнопку круиз контроля. В этом случае электровелосипед будет самостоятельно поддерживать выбранную скорость до момента начала торможения. Электровелосипед оснащен задним мотор-колесом мощностью 240 Вт, так что здесь не нужно переживать по поводу водительского удостоверения или еще каких бы то ни было документов. Этот электрический мини-фэтбайк не попадает ни под одной из категорий, в том числе и мопеда, так что кататься на нем могут как взрослые, так и дети под присмотром родителей. Первый скоростной режим. 28 км в час по GPS и 32 км в час по бортовому одометру вторая скорость педали я не кручу сейчас замеряю скорость именно без помощи педалей тридцать пять километров в час с копейками ноки тридцать шесть Тридцать семь видел. Ну, в общем, будем считать тридцать шесть километров в час. Второй скоростной режим поездки. Так, ну, в общем, фиксируем еще разок. Второй режим поездки. Ну, будем считать, что тридцать пять. 
по ямкам, как он мягенько идет, прям мне нравится, кайфую с этого. Реально как на мячике, друзья. Так, ну что, включаем третий режим поездки и проверяем его максималочку. Без педалей, напоминаю, замеряю сейчас скорость. Исключительно на ручке акселератора. Сейчас выедем на ровную дорогу. Сорок километров в час. Сорок один километр в час по GPS. Ну, в общем-то, неплохо. Очень даже неплохо. Сорок два километра в час по GPS. Третий режим поездки. В общем, да, 42 удалось разогнаться. И еще разок. Контрольный, как говорится. Эх, машин бы поменьше было бы, было бы вообще здорово. Ну да ладно. Тестирую в реальных условиях. Автомобильный поток городской. Жму по полной. Ребят, я сейчас не пригибаюсь, я еду в нормальном сидячем положении. Ровная дорога. Сорокет, да, ну сорокет он держит. В общем, рассчитывайте. Мой вес на данный момент 95 килограмм, плюс техника за спиной, там камеры, штативы и так далее. Всякие разные крепления. Почти сотка, в общем, сорокет он свой держит. Сейчас против ветра скорость снижается. Ветер на набережной, да, хороший такой. В общем, на 40 км в час вы можете рассчитывать с весом, с нагрузкой 100 кг сверху. Очень неплохо для такого мини-футбайка. Я как понимаю, конечно, здесь мотор-колесо стоит более мощное, чем на нем написано. Здесь не 240 ватт. Потому что даже 240-е мотор-колесо в пике выдавало бы максимум 500 ватт. Этого было бы недостаточно для разгона до 40 км в час, на мой взгляд. Хотя 48 вольт, да в принципе тоже его знает, да? Второй вариант поездки – так называемый режим ассистента. Вы крутите педали, а заднее мотор-колесо придает электрофутбайку бодрое ускорение, как бы помогая вам в поездке и разгружая ноги. Что касается общей дальности поездки, обоих режимов поговорим об этом во время тест-драйва. Специально для вас в этом видео я выкатываю электровелосипед в ноль. Третий вариант поездки предназначен на случай, если у вас села батарейка или вы просто решили прибегнуть к кардионагрузке. Самый кайф в том, что в отличие от большинства электрических велосипедов, здесь установлена семиступенчатая трансмиссия от известного японского бренда Shimano. Шифтер переключения скоростных режимов расположен с правой стороны руля, с курком под большим пальцем и позволяет выбрать комфортную для вас нагрузку в зависимости от угла наклона дорожного полотна. Что касается светошумовых приборов, в штатной комплектации они уже есть и их действительно вполне достаточно. С левой стороны руля расположен тумблер включения передней фары и заднего габаритного огня. Освещение для стоковой комплектации реально достойное. Ниже тумблер включения задних поворотников. Нужны ли они спереди на электровелосипеде? Довольно спорный вопрос. Производитель решил, что в этом нет необходимости. А свое мнение вы можете написать в комментариях к этому видео. Следующая кнопка на левом блоке управления является звуковым сигналом. Он в меру громкий, но, к сожалению, далеко не для всех понятен. На классический звонок люди реагируют более охотно. По обеим сторонам руля расположены тормозные рычаги, при нажатии которых срабатывает автоматический стоп-сигнал. 
тормоза механические и дисковые. Их на самом деле вполне хватает для экстренного торможения. Ожидать гидравлики с учетом разного рода наворотов и в данной ценовой политике попросту не приходится. О цене тоже обязательно поговорим в конце данного видео. Установленные штатные зеркала лично для меня показались не лучшим вариантом. Я, к сожалению, не вижу, что происходит за моей спиной или сбоку, так как это должно быть. Половину зеркал занимают мои собственные плечи. Да, возможно, у меня лапки, и я не смог их настроить. Но если бы вынос зеркал был побольше, я бы промолчал в тряпочку. Прям, ну не хватает немножечко выноса в разные стороны. У меня... Большую площадь занимает плечо. То есть я из-за собственных плеч в этих зеркалах ни черта практически не вижу. Это не очень удобно. Надо, чтобы вынос был побольше, чтобы зеркала стояли хотя бы вот так. Было бы нормально вполне. Но вот что дарит действительно потрясающее впечатление, так это комфорт поездки. Этим, наверное, и славится большинство фэтбайков. Ощущения такие, как будто едешь на мячике. Очень мягком и очень бодром мячике с высокой устойчивостью на дороге. Протектор позволяет носиться не только по асфальту, но и по легкому бездорожью. Передняя амортизационная вилка отлично проглатывает редкие кочки и ямы. Но существует один нюанс. Чем выше давление в колесах, тем, соответственно, более ярко чувствуются неровности. И вот вам пример с брусчаткой на высоком давлении. Так, ну... Тряска, она очевидна, но не так, как на самокате, по крайней мере. То есть ехать вполне возможно. Ну да, потрякивает. Ну, опять-таки, да, это не критично. Реально, вибрация есть, но большие колеса, я не могу сказать, что это прям супер какой-то дискомфорт. Нет, вполне нормально. Основная конструкция рамы выполнена из алюминиевого сплава. Все остальное из стали, то есть узлы, подверженные силовым нагрузкам, амортизаторы, оба багажника, крылья, спицы, болты и вполне логично тормозные диски. Собственный вес 27 кг. Максимально допустимая нагрузка по заявлению производителя может достигать 130 кг включительно. Ввиду складной конструкции электрофэтбайк Минако F10 не предназначен, чтобы рысачить на нем по жесткому бездорожью, как на красаче. Данный электровелосипед является универсальным транспортным средством для спокойных поездок. Я не хочу сказать, что здесь слабый узел, он-то как раз очень надежный. Я лишь хочу подчеркнуть, что велосипед может прослужить долгие годы и достаться вашим внукам, при условии, если вы не будете прыгать на нем, как на кузнечике. Габариты электровелосипеда в сложенном и разложенном положении вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. По факту удобства транспортировки в общественном транспорте это вполне возможно. Я лично не столкнулся с какими-то препятствиями. Так, ну по поводу драмбулетов ничего не сказали. Сейчас мы его сложим. Ну что? Вкладываем. Но таскать его в таком положении не самая удобная затея. Ну попробуем вот так. И ребят, на нем только кататься. В итоге я вернул его в состояние готовности к поездке. Собрал я его обратно в рабочее состояние. Да и сотрудники метрополитена ничего не сказали. Мог бы даже, наверное, не складывать. Так что, все ок. Следующая станция Кудревская. Платформа слева. Запихнуть его в багажник ликового автомобиля в принципе возможно. Но для этого придется вытаскивать все лишнее и даже сложить заднее сиденье. Что касается роста самого владельца, здесь вообще все отлично. Регулировка руля и сиденья по высоте позволяет ездить на нем людям с ростом от 150 до 200 сантиметров. Так, метр девяносто один на велике. Давай, попробуй залезть. Так, у тебя под левой ногой получается, под коленом, ключ поверни, пол оборота. Да-да-да-да, на аккумуляторе. Не видишь? Ага. Есть. Теперь, как только ты крутанешь ручку акселератора, она же ручка газа, он поедет. Ты можешь ехать без педалей. 
Справа передний тормоз, слева задний. По росту нормально? Ну, чуть-чуть вот даже высоковато, то есть для двушки спокойно. Почему? Потому что видишь, у меня на носке получается опора. А теперь давайте перейдем к тест-драйву и проверим реальную дальность поездки электровелосипеда Минако F10. Запас хода электробайка будем мерить по GPS, так как родной одометр привирает в меньшую сторону. Самая основная фишка, что мне больше всего нравится, 240 Вт обозначает, что вам не нужны никакие права для управления данным транспортным средством. А это полноценный вел, который может ездить по дорогам, по, по крайней правой полосе проезжей части. То есть э, это очень даже хорошо. И если вас остановят сотрудники ГИБДД, вы спокойно можете указать на маркировку, которая находится на заднем колесе, именно на мотор колесе электрофэтбайка. И никаких проблем. И продолжайте движение без предъявления всякого рода удостоверений и документации на данный электротранспорт. Ну что ж, вечереет. За мной, за спиной уже закат практически. Сейчас переключусь в режим таймлапс. И включусь уже, когда он полностью высадится, если не будет никаких предвиденных ситуаций, о которых захочется срочно вам рассказать. Надеюсь, что таких не будет. И по-быстренькому произведем замер дальности поездки. На одном полном заряде аккумулятора электрофэтбайка Минако F10. Или мини электрофэтбайка, это уж кому как удобнее. Но в принципе, да, колеса у него, наверное, поменьше, чем у полноценных фэтбайков, так называемых. Так что сейчас остановлюсь и переключусь в режим таймлапса. Вот так, друзья, люди ездят на электросамокатах и одновременно еще в телефонах копаются. Неправильно это, неправильно. За дорогой нужно следить. Неважно, где ты находишься, на проезжей части или среди пешеходов. Не дай бог кого-нибудь сбить из-за того, что отвлекся. Так, друзья, сейчас я постараюсь заехать в крутую горку на электрофэтбайке Минако F10. Вон туда. А, камера так не передаст, конечно. Но, чтобы вы понимали, вот это здание справа. Вот это здание справа. Я, когда заеду вот туда к машинам, будет видна его крыша. Горочка действительно крутая. Посмотрите, как люди поднимаются. Не знаю, потянет он, не потянет такую горку но ну, здесь наверное градусов около 30 25 30 вот так вот подъем в общем с той стороны сейчас заеду тоже вам подсниму если не заеду то просто закачу его но ну, либо помогу себе педалями неспроста же здесь педали в конце концов ну вот и поехали в горочку Посмотрим, как он меня туда затащит, не затащит. Так, ну пока тянет. Хм, ребят, тянет. Ну, как-то да. Тянет. Вот здесь уже более крутой подъем пошел. И, и, и. Ну давай, 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 давай. Ребят, медленно, потихонечку. Поворотами руля. Он тянет. -мо, он тянет. Обалдеть. Он делает это? 
и мотор колесо не сгорело. Ребят, нагрузка 100 кг сверху на велосипеде. Все, более-менее ровная дорожка. Останавливаюсь. Ну, сейчас покажу. Вот как я и говорил, я стою примерно на уровне крыши вот этого самого здания. Это очень хороший подъем. Сейчас покажу с камеры. Ну вот смотрите, как поднимаются машины. И откуда они поднимаются. И как идут люди, под каким наклоном. Вот оттуда, с набережной. Вот оттуда я заехал. Стою реально на уровне крыши здания. Тут не каждый самокат-то заедет. Там какой-нибудь Xiaomi, допустим, мой вес бы сюда, ну, вообще никак бы не затянул. Не получилось бы. Хотя там заявлено в пике 600 ватт. Здесь же мотор-колесо. Всего 240 ватт номинала, как я понимаю. Ну, может быть, может быть, не знаю, 500 максималка. Хотя зависит еще от контроллера. Залезем, посмотрим. Наверняка какой там контроллер. Очень уж мне это интересно. В общем, ребят, велик смог. Я удивлен, честно, что я сюда заехал. Медленно, да. Но заехал без педалей. Они мне не понадобились. И мотор-колесо не сгорело. Круто, круто. Я впечатлен. Так, ну и собственно снег, друзья. Будем спускаться с этой горочки. Потихонечку. Потихонечку. Кошка. Кошка, прыгай. Да, класс, друзья, надеюсь, вы зацените горку. И, блин, это супер, супер реально, что он сюда смог заехать. Это классно. Тяговая мощность у него, ну, реально неплохая. Я не скажу, что она прям вау, но, блин, она неплохая. По сравнению с заявленной мощностью мотор колеса, это очень достойно. Очень достойно. Очень классно. Так, ну что, друзья, электровелосипед, он же электрофутбайк, электромини-футбайк, начинает подсаживаться. Пропали все деления на индикации. Сейчас установлюсь, чтобы уж точно зафиксировать. Но при остановке он сейчас не вернет одно деление. Так, вот так вот. Думаю, видно. Значит, максимальная скорость на данный момент у него порядка 25 км в час. Сейчас покажу. 25-26, гуляющие с горки там до 28. Режим у меня стоит третий по-прежнему. Я его не переключал. Стоит максималочка. Но уже не тянет велик. Это начинается как раз при затухании последнего деления на индикаторе. Сейчас посмотрим вольтаж. Вольтаж 37,2 вижу при нагрузке. Сейчас остановлюсь, посмотрим вольтаж без нагрузки. Смотрим вольтаж без нагрузки. Без нагрузки вольтаж 39. И 4. Еще разок. 39,6. Поднимается понемножечку. 39,7. Может до 40 дойдет. Ждем, пока ждем. В общем, скорость упала 25-26 км в час. 
Напоминаю, я не крутил педали все это время. По GPS сейчас отметка вижу 34 километра 100 метров. Смог проехать. Здесь по одометру с момента включения 30 километров 700 метров. Но я еще вам выведу на экран маршрут, по которому я ехал. То есть откуда старт был, да, прям на карте покажу. Посмотрим по Яндекс картам, какую дальность мне удалось проехать. Чтобы сравнить и одометр, и GPS, и еще расстояние по картам. Так, смотрим вольтаж. 48 он поднял. Надеюсь, вам видно. 48 максималка. Ну что, едем дальше, смотрим, когда он выключится, если он вообще выключится. Ребят, очень кайфую, на самом деле, я вот от кнопки вот этой вот круиз-контроля достаточно вывернуть просто ручку акселератора на максимум, сразу же нажать кнопку круиз-контроля, он фиксирует, что вы докрутили ручку до предела, значит, вам нужна предельная скорость, и он будет разгоняться. Это круто, это очень удобно. Нет потребности в постоянном выдерживании ручки акселератора на определенной скорости или его подкручивания. Нажал кнопку, все, отпустил ручку акселератора и едем. Он самостоятельно начинает набирать скорость, если у него есть такая возможность, если позволяет заряд аккумулятора и так далее. Чувствую, дальше придется крутить педали. Здесь, конечно, несравненно явное преимущество за электровелосипедами, в плане, если сравнивать с другим электротранспортом, там, сигвы, электроскутеры, электросамокаты и тому подобное. То есть здесь есть педали, и в случае, если у вас батарейка села, вы всегда сможете доехать до места назначения, крутя просто педали. Ну все, да, друзья, давайте остановимся, наверное. Значит, отчитаю я и по картам до сюда, наверное, замер дальности поездки. На GPS 35 километров общего пробега 31,6 пробег по дометру с момента включения 46 километров общего пробега ну там уже был пробег до начала старта и вольтаж ну вот набирает он опять в состоянии покоя 38 набрал но ну, может быть он берет 39 значит я нахожусь возле пешеходного моста киевского все отсюда уже поеду на педалях если нам удалось проехать 35 километров без проворота педалей с нагрузкой 100 килограмм, уверен, что ну, уж 40 километров с гораздо более легким райдером, так сказать, легким велосипедистом, проедет, конечно, и 40, и 45. В режиме ассистента 35 вообще смело можно умножать на 2. То есть, если вы будете постоянно пользоваться режимом ассистента, подкручивая педали, 70 километров пути вам обеспечено. А теперь давайте подведем итоги, поговорим о недостатках, преимуществах и цене данной модели. Минусы. Электровелосипед Минако F10 явно не предназначен для поездки по грязи или в дождливую погоду, так как первое – заднее крыло в стоковой комплектации не способно защищать вас от грязи или брызг летящих на спину. Придется самостоятельно придумывать брызговик. И второе. Хоть аккумуляторный отсек, а точнее место его подключения находится довольно высоко от земли, контакты не имеют защиты по периметру. Это видно по грязным подтекам. То есть, если бы здесь было хоть что-то наподобие рамки, проблема исчезла бы сама собой. Далее. Во время сложения электрофутбайк не так удобен для волочения или перевозки в общественном транспорте, как того бы хотелось. В оправдание хотелось бы отметить, что учитывая нескромные габариты электробайка в сложенном положении, он довольно компактен. Зеркала – это мое личное мнение и обращение к производителю. Вынос нужно сделать побольше. 5-7 см будет вполне достаточно. А теперь преимущество и цена. Электрофутбайк Минако F10 – это высокий комфорт передвижения. Это достойный универсал, способный расширить горизонты поездок далеко за пределы городских условий. Отлично подойдет для поездок по магазинам или веселых прогулок с ветерком. Насыщенный функционал также не оставил меня равнодушным. В штатной комплектации электровелосипеда есть все необходимое и даже больше. 
Выбор разных режимов поездки от свободной электротяги и ассистента до многоступенчатой трансмиссии Шимана. Подходит для людей практически с любым ростом и весом. Хорошая скорость до 40 км в час и приличный запас хода на одном полном заряде, где самый минимум это реальные 35 км, при условии, что верхом, как в моем случае, едет 100 кг бездельника и совсем не крутит педали. На момент съемки данного видео цена электрофотбайка составляет 56 тысяч рублей. Много это или мало, решайте сами. Своим мнением и пожеланиями к производителю вы всегда можете поделиться в комментариях к этому видео. С вами был Роман, испытатель электротранспорта и складной электровелосипед или электробайк или мини электрофотбайк Минако F10 из магазина Герасмарт. Спасибо ребятам за то, что продолжают предоставлять технику на мои испытания. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новости из мира электротранспорта. Впереди, как всегда, очень много интересного. До новых встреч на просторах Ютуба. И сам, кстати, момент вот, достаточно интересный в том, что, я так понимаю, педальный узел, он также служит, как и тяговый механизм для привода. Но... Просто-напросто прокрутил педали, у меня как бы ускорение достаточно. Там есть функция помощи, так называемая. Ты можешь ехать просто на ручке акселератора, как газ давить, ну, да. так и просто как помощник использовать, он подхватывает. Ну да, я просто там перебирался именно на педальные вызовы, но у меня так что достаточно стопы горят, да, вот. Вообще все, даже поворотники есть. По ямку, как он мягенько идет, прям мне нравится, кайфую с этого. Реально как на мячике, друзья. -мо, он тянет. Обалдеть! Так, метр девяносто один на велике. Чувствую, дальше придется крутить педали.